దోషరహితమైనటువంటి వస్తువును తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు ఆ వస్తువు ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలి అది ఒకటి ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలి అది ఉన్నది అని తెలుసుకునే ముందు ఒకటి ఉండి ఉండాలి అనేటువంటి అనుమానం కూడా రావాలి ప్రపంచంలో అన్ని దోషంతో కూడినవి కాబట్టి ఈ సృష్టిలో దోషం లేనటువంటిది ఏదో ఒకటి ఉండి ఉండాలి ఇది మొదటి ప్రశ్న ఎవరికి ముముక్షువుకి ఈ దోషాలన్నిటి నుంచి బయటపడాలని ఎవరైతే కోరుకుంటాడో ఆ వ్యక్తి ముముక్షువు అంటాం ఆ వస్తువు ఏదైనా ఉంటే అది ఏమిటి అది ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం అన్ని విషయాలలాగా తెలుసుకోగలుగుతామా అని విచారణ చేశాం ఏ విషయాన్నైనా ఒక విషయాన్ని జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ప్రమాణం ఉపయోగించాలి అని నిర్ధారణకు వచ్చాం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే జ్ఞానాన్ని పొందడం ఒక విషయం గురించి జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే ప్రమాణం ఉండాలి ప్రమాణం అంటే ఏం చెప్పాం ఒక సాధనం మీన్స్ అన్నాం రంగులు రూపాలు చూడాలంటే కళ్ళు ప్రమాణం అని చెప్పాం వాసన చూడాలంటే ముక్కు ప్రమాణం అన్నాం శబ్దం వినాలి శబ్ద జ్ఞానం కావాలంటే చెవులు ప్రమాణం అని తెలుసుకున్నాం రుచి తెలియాలంటే ఈ యొక్క నాలుక ప్రమాణం అని నిరూపించాం ఎలా నిరూపించాం అని అడగవాకండి అంటే మనం విచారణ చేసి తెలుసుకున్నాం అలాగే స్పర్శ ఈ వస్తువు ఎలా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుందా వేడిగా ఉంటుందా అనేది స్పర్శ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం ఈ పంచ ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ పొందే జ్ఞానం ఏం జ్ఞానం అన్నాం ప్రత్యక్ష జ్ఞానం అన్నాం ఈ పంచ ప్రమాణాలను ఉపయోగించి డైరెక్ట్గా పొందే జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అన్నాం అంతేకాకుండా అనుమానం ద్వారా కూడా జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు ఉపమానం ద్వారాగా కూడా జ్ఞానం పొందొచ్చు తర్వాత అనుపలబ్ధి అభావం ద్వారాగా కూడా లేకపోతే లేనప్పుడు అక్కడ వస్తువు లేదు అనే విషయం జ్ఞానమే కదా అలా కూడా జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు కనుక ప్రత్యక్ష అనుమాన ఉపమాన అర్థాపత్తి ప్రజంక్షన్ మూలంగా కూడా అనుమాన జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు ప్రజంక్షన్ మూలంగా కూడా అర్థాపత్తి మూలంగా కూడా జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు అభావం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు తర్వాత ఏమిటి విషయం ఈ దోషరహితమైనటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉంటే అది ఈ ప్రమాణాల ద్వారా తెలుసుకోబడుతుందా అంటే తెలుసుకోబడలేదు అని చెప్పి కూడా తెలుసుకున్నాం దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ ప్రమాణాలన్నీ ఉపయోగించేటటువంటి ఒక స్థలం ఏదైనా ఉంటే ఆబ్జెక్టు తెలుసుకోవడానికి దానికి ఒక రూపం ఉంటుంది దానికి ఒక రంగు రూపం వాసన కొన్నిటికి వాసన ఉంటుంది తెలుసుకుంటాం కొన్నిటికి రంగు ఉంటుంది తెలుసుకుంటాం కొన్నిటికి శబ్దం ఉంటుంది తెలుసుకుంటాం కాబట్టి ఏదో ఒకటి గుణం ఉంటుంది దానికి ఒక వస్తువు తెలుసుకోవాలంటే దానికి గుణం ఉంటుంది కాబట్టి తెలుసుకుంటాం అండి ఇప్పుడు మన నిర్దోషరహితమైనటువంటి వస్తువు బ్రహ్మస్వరూపం దానికి గుణం లేదు నిర్గుణం అది ఈ ప్రమాణాల ద్వారా తెలుసుకోలేము ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చూస్తున్నాం శబ్ద ప్రమాణం మాత్రమే ప్రమాణం అని ఫైనల్గా శాస్త్రం అనేటువంటిది శబ్ద ప్రమాణం ఒక మీన్స్ శాస్త్రమే వేద మాత్రమే ఈ యొక్క బ్రహ్మస్వరూపాన్ని మనకు తెలియజేయగలదు మరి ఏ సాధనాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేయవు పంచ కర్మేంద్రియాలు కూడా పనిచేయవు ఎందుకంటే నిర్వికారమైనటువంటి నిర్గుణమైనటువంటి ఆ వస్తువుని మనం తెలుసుకోలేము కనుక ఆ శబ్దం అంటే కూడా మళ్ళీ శబ్దంలో రకాలు ఉన్నాయి కదండి ఏ శబ్దం మూలంగానైనా తెలుస్తుందా బ్రహ్మం అనే విచారణ చేస్తున్నాం ఇంతవరకు పోయిన క్లాస్లో చూసాం 
ఇప్పుడు శబ్దం అంటే రకరకాల శబ్దాలు ఉన్నాయి అంటే న్యూస్ పేపర్లో కూడా శబ్దమే కదా ఉంది శబ్దం మూలంగా జ్ఞానం పొందుతున్నా రేడియోలో చెప్తారు సైక్లోన్ వస్తుందండి ఇట్లా ద్రోణి ఏర్పడింది అనగానే శబ్దం విన్నాం ఏం జ్ఞానం కలిగింది వర్షం రాబోతోంది జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఆ జ్ఞానం కలిగింది ఎలా కలిగిందండి ఆ జ్ఞానం శబ్దం ద్వారానే కలిగింది ఎవరో మాటల వల్ల మనకు కలిగింది లేకపోతే పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో చదివితే కలిగింది అది కూడా శబ్దమే కదా అట్లాంటి శబ్దాల ద్వారా కలుగుతుందా ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానం వస్తు జ్ఞానం అంటే అవన్నీ లౌకిక శబ్దాలు లౌకిక శబ్దాల వల్ల మళ్ళీ ఈ వస్తువుని తెలుసుకోలేవు లౌకిక శబ్దాల మూలంగా దోషం నేను నిర్దుష్టమైనటువంటి దోషం లేనటువంటి వస్తువుని మనం తెలుసుకోలేము అన్నా కానీ అది లౌకికమైన శబ్దాలు కాకుండా మరి ఏం శబ్దాలు ఉన్నాయండి అంటే ఉన్నాయి అలౌకికమైన శబ్దం అలౌకికమైన శబ్దం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలం లౌకికము అంటే ఏమిటి అలౌకికం అంటే ఏమిటి అంటే లౌకికం అంటే పౌరుషేయం అని అర్థం పురుషుడి యొక్క మనిషి యొక్క బుద్ధి ద్వారా ఉత్పాదింపబడినటువంటి శబ్దం పౌరుషేయం పురుషుడి యొక్క బుద్ధి ద్వారా పురుషుడు అంటే స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా మనిషి ద్వారా వారి బుద్ధి నుంచి వచ్చినటువంటి శబ్దం లౌకిక శబ్దం దాన్ని పౌరుషేయం పురుషాత్ జాతం పౌరుషేయం ఆ శబ్దం మూలంగా ఈ యొక్క దోషరహితమైనటువంటి బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోలేము మరి రెండో రకం శబ్దం ఏమిటి అంటే అలౌకికమైనటువంటిది న లౌకికం లౌకికం కానటువంటిది ఏ యొక్క సామాన్య మనిషి బుద్ధి మూలకంగా వచ్చినటువంటి శబ్దం కానటువంటిది అని అది అలౌకికం అంటే ఈ లోకంలో మనుషుల ద్వారా వచ్చినటువంటి కాదు శబ్దం అది అది అలౌకికం అపౌరుషేయం అంటాం పురుషు బుద్ధి నుంచి పుట్టింది కాదు అపౌరుషేయం ఇందులో కూడా డిఫరెన్స్ చూడండి సరే ఇప్పుడు అపౌరుషేయ శబ్దం అంటే ఏం శబ్దం వేద శబ్దం వేదమే అపౌరుషేయం అది ఒక మనిషి బుద్ధిలో నుంచి పుట్టినటువంటిది కాదు అందుకని వేద శబ్దానికి ఏమని పేరు మరొక పేరు అపౌరుషేయ శాస్త్రం అలౌకిక శాస్త్రం వైదిక శాస్త్రాన్నే ఏమంటాం అలౌకిక శాస్త్రం అంటాం లేకపోతే అపౌరుషేయ శాస్త్రం అంటాం అందుకని లోకల్గా పుస్తకాలు రాస్తుంటారు ఆత్మ గురించి వీటి గురించి వాటి గురించి ఆ పుస్తకాలు జీవితం జ్ఞానం రాదు మళ్ళీ అందుకని ఈ విషయం అంతా నాకు అనుభవం కలిగిందండి ఆత్మ గురించి అని చెప్పి పెద్ద 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 పుస్తకాలు రాస్తారు చాలామంది ఆ పుస్తకం చదివితే మనకు ఆత్మజ్ఞానం వస్తుందా అది ఫారిన్ ప్రింట్ ఫారిన్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసిన పుస్తకం అయినా సరే ఎవరు ప్రింట్ చేసినా సరే హ్యూమన్ బుద్ధి నుంచి వచ్చిన దానివల్ల జ్ఞానం రాదు సరే అలౌకికమైన శబ్దం మాత్రమే మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఈ అలౌకిక శబ్దంలో కూడా దీన్ని ఏమన్నా అలౌకిక శబ్దాన్ని వైదిక శబ్దం అంటాం వైదిక శబ్దం ఎలా వచ్చింది యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వే యో వై వేదాంశ ప్రహిణోతి తస్మై అంటే ఇది బ్రహ్మన్ ఆ యొక్క పరమాత్మ ఈ బ్రహ్మమునకు నాలుగు తలల బ్రహ్మానికి బోధించాడట మొదట ఆయన యొక్క శ్వాస నుంచి వచ్చిందిట ఈ వేదం ప్రశ్వసితం అన్నారు బ్రహ్మ గాలి వదిలితే ఆ గాలిలో నుంచి వచ్చింది ఈ శబ్దాలు ఉంటారు అందుకని వేద శబ్దాలన్నీ వ్యాపించి ఉన్నాయి అంతటా సృష్టి జరిగేటప్పుడే వేద శబ్దాలు కూడా సృష్టి జరిగినాయి అందుకని ఇవన్నీ నమ్మాలంటే మనకు శ్రద్ధ కావాలి శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి ఇవన్నీ వీటి మీద నమ్మకం కలగదు ఏం చెప్తోంది శాస్త్రం ఈ వేద శబ్దాలు సృష్టి జరిగేటప్పుడే ఉన్నాయి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి ఆ శబ్దాలు ఎలాగైతే ఇప్పుడు రేడియో తరంగాల రూపంలో ఉన్నాయి కదా శబ్దాలు అదే కదా మన రేడియో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఆ విధంగా వేద శబ్దాలు ఆకాశం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయిట 
సృష్టిలో వ్యాపించి ఉంటే ఆ అలౌకిక శబ్దాలు ఋషులు దాన్ని గ్రహించారు రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఋషతి ఇతి రిసీవతి ఇతి ఋషి ఋషతి జానాతి ఇతి ఋషి ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారో ఆ శబ్దాల్ని వాళ్ళని ఏమన్నాం ఋషులు అన్నాం అది వైదిక శబ్దం అది అలౌకిక శబ్దం ఈ ఒక బాక్స్ శబ్దాల్ని తీసు గ్రహించలేదు ఈ మైక్ శబ్దాల్ని గ్రహించలేదు ఆ రేడియో మాత్రమే శబ్దాన్ని గ్రహిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ట్రాన్స్మీటర్ పెట్టాం అందులో ట్రాన్స్మిషన్ సెంటర్ ఉంది అదేవిధంగా ఋషులు తలకాయలో తలలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట తీసి రిసీవ్ చేసుకునేది ఉంది దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసే శక్తి వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ శబ్దాన్ని వాళ్ళు వినగలిగారు శుద్ధ మనస్సు ఉండడం వల్ల వినగలిగారు వాళ్ళు ప్యూర్ హార్ట్ అనమాట ఎంత శుద్ధమైన మనస్సు అంటే ఎలాగైతే శుద్ధమైనటువంటి ప్యూర్ అర్థం ఉంటే మన ముఖం కనపడుతుందో వాళ్ళ మనసులు అంత శుద్ధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి శుద్ధంగా ఉండడం వల్ల ఆ శబ్దాలని వాళ్ళు వినగలిగారు విన్న తర్వాత మనకు ఇచ్చారు వాళ్ళ యొక్క శిష్యులకి ఇచ్చి ముండకోపనిషత్తులో చూశాం బ్రహ్మాదేవానాం ప్రథమ సంభూవా విశ్వస్య కర్త భువనస్య గోప్త అలా ఒక్కళ్ళకొకళ్ళుగా చెప్పుకుంటూ పరంపరగా వచ్చింది అన్నాం అది అండి వైదిక శబ్దం అంటే ఇప్పుడు ఈ వైదిక శబ్దంలో తర్వాత స్టెప్ వైదిక శబ్దం ఏ శబ్దం అయినా పర్వాలేదా అండి అంటే కాదు ఈ దోషరహితమైనటువంటి వస్తువుని తెలుసుకోవాలంటే వైదిక శబ్దమే ఆ వైదిక శబ్దంలో కూడా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ కర్మకాండం జ్ఞానకాండం అని ఈ రెండు భాగాల్లో ఏది మనకు ఈ వస్తువుని గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే ఈ రెండు భాగాలు కూడా కర్మకాండము వే జ్ఞానకాండం రెండు కూడా అపౌరుషేమే మనిషి బుద్ధికి దొరికేవి కాదు కర్మకాండంలో ఏమేమి విషయాలు చెప్పి ఉన్నాయి జ్ఞానకాండంలో ఏమేమి విషయాలు చెప్పి ఉన్నాయి అంటే శాస్త్రం చెప్తుంది కర్మకాండంలో స్వర్గం పొందడం ఎలా అని చెప్పబడింది స్వర్గం పొందడం ఎలా అని చెప్పబడింది కర్మకాండంలో తర్వాత పుణ్యం అంటే ఏమిటి పాపం అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పబడినాయి కర్మకాండంలో కర్మకాండం ఏమిటి వైదిక శబ్దం వేదంలో భాగం ఏమి శబ్దం అది అలౌకిక శబ్దం అపౌరుషేయ శబ్దం పుణ్యం పాపం పునర్జన్మ అదృష్టం కళ్ళకు కనపడినటువంటివన్నీ ఇవన్నీ మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉందా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుందండి శాస్త్రం ప్రమాణం స్వర్గం ఉందా లేదా అండి శాస్త్రం ప్రమాణం పుణ్యం పాపం ఉన్నాయి అంటారా అండి శాస్త్రం ప్రమాణం శాస్త్రం చెప్తోంది ఉన్నాయని శాస్త్రం ప్రమాణం ఇవన్నీ ఏ భాగం వేదంలో చెప్పబడినాయి కర్మ కాండ భాగంలో చెప్పబడినాయి సరే వైదిక శబ్దంలోనే రెండు రకాలు ఆ రెండులో ఏమేమి చెప్పబడినాయి కర్మకాండంలో ఇంత వివరణ తెలియాలి మనిషికి తెలుసుకోకుండా ఊరికే బ్రహ్మజ్ఞానం వస్తుందా ఏమిటి అంత విశిష్టమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానం రావాలి అంటే క్లారిటీ కావాలి అంతేకాకుండా సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పబడేది కర్మకాండంలోనే మనకు కనపడేది ఈ శరీరమే కదండి గ్రాస్ బాడీ అరవై కేజీలు డెబ్బై కేజీలు మాదే కనపడుతోంది మనకు సూక్ష్మ శరీరం ఉంది ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత ఒక సూక్ష్మ శరీరం ప్రయాణం చేస్తుంది స్వర్గానికి వెడుతుంది నరకానికి వెడుతుందని చెప్పి విన్నాం కదా ఏమండి అది ఉందంటారా అసలు అని అడిగి ఎందుకంటే కంటికి కనపడదు కదా కంటికి కనపడదు కాబట్టి అది సూక్ష్మం సూక్ష్మం కాబట్టి కంటికి కనపడదు సూక్ష్మ శరీరం గురించి కూడా తెలియాలంటే కర్మకాండ ప్రమాణం ప్రమాణం కాబట్టి కర్మకాండం ద్వారా ఇవన్నీ తెలుసుకోగలుగుతాం కర్మకాండం ద్వారా ఈ బ్రహ్మాన్ని కూడా తెలుసుకోగలుగుతామా దోషరహితమైనటువంటి బ్రహ్మాన్ని అంటే ఆ వేదంలోనే ఇంకొక భాగం ఉంది ఆ భాగానికి వెళ్ళాలి జ్ఞాన భాగం ఉంది జ్ఞానకాండం ఉంది అది దాని ద్వారానే తెలుస్తుంది అక్కడ ఏమేమి చెప్పబడినాయి వేదానికి అంతంలో ఉన్నటువంటిది 
పూర్వభాగం ఉత్తర భాగం కర్మకాండని ఏ భాగం అంటాం పూర్వభాగం అంటాం తర్వాత భాగాన్ని ఉత్తర భాగం అంటాం దానికి మరొక పేరు ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు వేద అంత అదే ఏమైంది వేదాంత ఇప్పుడు అర్థమైందా వేదాంతం అంటే ఏమిటి మనం లౌకికంగా ఎవరినైనా ఏంది పెద్ద వేదాంతం మాట్లాడతావు అంటాం అట్లా అనకూడదు యాక్చువల్గా వేదాంతం అనేటువంటిది అది ఉన్నతమైనటువంటి ఒక పదం ఉత్కృష్టమైనటువంటిది శ్రేష్టమైన పదాన్ని మనం చీప్గా యూజ్ చేస్తుంటారు జనం కాబట్టి వేద అంతంలో చెప్పబడినటువంటి బ్రహ్మ విషయం ఆత్మ విషయం అది వేదాంతం అందుకని ఏం చదువుతున్నాం మనం ఇప్పుడు వేదాంతం చదువుతున్నాం ఎందుకు వేదాంతం చదువుతున్నాం ఆ వేదాంతంలో దోషం లేనటువంటి రహితమైనటువంటి వస్తువు ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి చెప్పింది చెప్పబడింది కాబట్టి చదువుతున్నాం ఇప్పుడు ఏం క్లాసులకు వస్తున్నారు మీరు వేదాంతం క్లాసులకు వస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే వేదాంత క్లాస్కి వెళ్తున్నారని చెప్పచ్చు ధారాళంగా చెప్పచ్చు ఎందుకు వేద అంత భాగాన్ని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఏం చెప్పబడింది అక్కడ దోషరహితమైనటువంటి ఆత్మను గురించి చెప్పబడింది ఎందుకు చెప్పబడింది అది తెలుసుకుంటే మనకు సమస్యలన్నీ పోతాయని చెప్పబడింది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తున్నా ఉన్నా ట్రీట్మెంట్ ఏం ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇగ్నరెన్స్ ఓ డెక్టమీ అన్న అజ్ఞానాన్ని ఛేదించడం కోసం ఇంత వివరణ కావాలండి క్లాసులకి రావాలి అంటే శ్రద్ధ ఎలా వస్తుంది క్లాస్ మీద లేకపోతే కొంచెం చినుకులు పడంగానే క్లాస్ మానేస్తాం లేకపోతే వర్షం పడినా సరే కుంభపోత వృష్టి అయినా సరే క్లాస్కు పరిగెత్తాలంటే ఇంత డీప్ తెలియాలి మనిషికి అవసరమా లేదా ఇంపార్టెన్స్ అప్పుడు ఉంటుంది సిగ్నిఫికెన్స్ సరే కాబట్టి ఈ యొక్క జ్ఞాన కాండంలో వేద అంత భాగంలో ఏమేం చెప్పబడినాయి ఆత్మ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ వేద అంతా అంటే ఏమిటి తెలుసా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆత్మ అంతే ఎక్కడ ఎన్నెన్ని రకరకాలుగా చదివినప్పటికి కూడా విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మ మీరు కూడా వంట చేసేటప్పుడు ఏదో స్వీట్ చేసేటప్పుడు రకరకాల పదార్థాలన్నీ పెట్టుకుంటారు దగ్గర అది ఇది కలుపుతారు మిక్స్ చేస్తారు నూనెలో వేస్తారు పాకలో వేస్తారు మండి కలుపుతారు మండి తిప్పుతారు గంటన్నర రెండు గంటల సేపు అదే పని వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే గులాబ్జామ్ తయారు చేయాలండి అది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అదేవిధంగా ఆత్మ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తర్వాత దాన్ని ఏమన్నామంటే ఆ వేదాంతాన్ని ఉపనిషత్ అన్నాం ఏమంటారు ఉపనిషత్ ఉపనిషత్తుకి మరొక పేరు ఏంటో తెలుసా రహస్యం అని పేరు రహస్యం ఉపనిషత్ అంటే ఆత్మ రహస్యం కదా అందరికీ తెలియనటువంటిది సీక్రెట్గా ఉండేది ఆత్మ ఈ ఉపనిషత్తుల ద్వారా తెలుసుకోబడుతుంది కాబట్టి వేదాంతం అనేది ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్ అంటే రహస్యం ఆత్మ అనేది రహస్యంగా కాబట్టి ఉపనిషత్ అంటే రహస్యం అని చెప్పాలి సో కఠోపనిషత్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఆత్మ అనేటువంటి రహస్యమైనటువంటి వస్తువుని గురించి తెలుసుకోబడ తెలుసుకోబడుతున్నటువంటి ఒక గ్రంథం దాని ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అది తర్వాత ఉపనిషత్ అండి ఇంకొక అర్థం ఏంటి సంవాద రూపంలో తెలుసుకోవడం భాషణ అనమాట గురు శిష్య సంభాషణ రూపేణ సంభాషణ రూపేణ అందుకని అన్ని సంవాదాలు ఉంటాయి చూడండి ప్రశ్న సమాధానం ప్రశ్న సమాధానం అందుకని మీరు గురువు శిష్య ఊప అది సో గురు శిష్య సంవాదం అంటాం అసలు ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి అన్నారు ఎందుకు గురు శిష్య సంవాదం అని చెప్పామంటే గురువు లేకుండా మనందరూ మనం చదవకూడదు చదివితే గురువు ఉంటేనే అర్థం కాదు గురువు చెబితేనే అర్థం కావడం కష్టం గురువు లేకుండా చదివితే ఇంకా కన్ఫ్యూషన్స్ ఎక్కువైపోతాయి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఎక్కువైపోతాయి ఉపాధ్యాయులకు బాగా తెలుసు మీరు లేకుండా పిల్లల్ని కూర్చొని చదువుకోమనండి క్లాసులో గురువు లేకుండా టీచర్ లేకుండా లెక్చరర్ లేకుండా వాడిని చదువుకోమనొచ్చు కదా పుస్తకాలన్నీ దొరుకుతున్నాయి కదా ఏమన్నా అర్థమవుతుందో వాళ్ళకి వాటన్నిటికీ గురువు ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మను గురించి తెలుసుకోవాలంటే గురువు ఉండాలి అక్కర్లేదా ఉండాలి 
కాబట్టి ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఏ వ్యక్తి అయితే గురువు సమీపంలో సమీపమునకు వెళ్ళి నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడో దాన్ని ఉపనిషత్ అంటారుట దాని వివరణ ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి దానికి ముందు ఒక శ్లోకం ఉంది ఎందుకు చదవకూడదు అంటే శాస్త్రజ్ఞోపి శాస్త్రజ్ఞోపి అంటే ఏమిటి తర్కం మీమాంస వ్యాకరణం అన్నీ చదివి వేదాంతం అన్నీ చదివేశారు క్షుణ్ణంగా పారాయణం అంతా శాస్త్రజ్ఞోపి పండితుడైనప్పటికీ కూడా బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మాన్వేషణం ఎంక్వైరీ ఇంటూ బ్రహ్మన్ బ్రహ్మాన్వేషణం మనం ఏం చేస్తున్నాం వీఆర్ డూయింగ్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ బ్రహ్మన్ అన్వేషణ చేస్తున్నాం బ్రహ్మాన్వేషణం స్వాతంత్రేణ న కుర్యాద్ స్వతంత్రంగా చేయకూడదు అందుకని ఎంత దూరమైనా సరే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి చదవాలి తీరాలి గురువు దొరకట్లేదు కదండి ఎక్కడున్నారో తెలియదంటే వెతుకు దొరుకుతారు వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే నేను చదవాలి అని నీకు తాపత్రం కనుక ఉన్నది అంటే నీకు ఖచ్చితంగా గురువు లభించి తీరుతాడు అందరూ సందేహమే లేదు సెంట్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఐ కెన్ గివ్ ఎ గ్యారంటీ కార్డ్ బట్ కొంచెం ముందు వెనకగా ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు మొత్తం కొన్ని శాఖలు ఉన్నాయి ఇందులో బ్రాంచెస్ అంటాం ఈ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్తాను ఆ బ్రాంచెస్ ఏంటి థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ బ్రాంచెస్ ఉపనిషత్ శాఖలు థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఒక వెయ్యి నూట ఎనిమిది పదకొండు వందల ఎనిమిది శాఖలు ఉన్నాయిటండి ఈ వేదాంతంలోనే ఉపనిషత్తులు అంటా అందు సారా అందులో శాఖలు బ్రాంచెస్ అనమాట అన్ని శాఖలు ఉన్నాయి ఆ అన్ని శాఖల్లో ఇప్పుడు మనకు దొరికేవి ఏమిటి అంటే నూట ఎనిమిది శాఖలు నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు దొరుకుతున్నాయి గర్భోపనిషత్ చాలా చాలా ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి తమ్ ఏదో ఉపనిషత్తు అండి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి అందులో నూట ఎనిమిది ఈ నూట ఎనిమిది కూడా మూలం మాత్రమే దొరుకుతుంది ఆ నూట ఎనిమిది కూడా అందులో పదికి మాత్రమే భాష్యం అవైలబుల్ శంకరాచార్యుల వారు రాసింది ఈషకేన ఘట ప్రశ్న ముండమాండుక్య తిత్రిహి ఐతరేంచ చాందోగ్యం బృహదారణ్యకం తథా పది ఉపనిషత్తులకు మాత్రమే దొరుకుతుంది కనీసం పదకొండు వందల ఎనిమిదికి చదవకపోయినా తెలుసుకోలేకపోయినా లేవు అసలు దొరకవు ఎందుకంటే కాలగర్భంలో కలిసిపోయినాయి మనుషులు ఎవరు చదువు ఎవరు చదువుతున్నారు చదవక 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 ఏమైపోతుందంటే పాత పడిపోయి అవి తినిపోయి పుస్తకాలు తాటాకులు తాళపత్రాలు అన్నీ కూడా మాయమైపోయినాయి పోయి ఆ నూట ఎనిమిది కూడా ఇప్పుడు అందులో కూడా ఎవరు చదువుతున్నారండి ఆ నూట ఎనిమిదిలో కూడా పది చదివేటప్పటికీ ఆయుష్ చాలటల్లే ఆ పది కూడా సరిగ్గా చదవడాన్ని ఒకసారి అయ్యేటప్పటికీ ఒక్కొక్క ఉపనిషత్తు మనకు వింటూ కూడా నిలిచిపోతున్నాయి ఏం చేస్తాడు మనిషి అంత విశాలమైనటువంటి శాస్త్రం మన శాస్త్రం ఊహకు అందదు మనిషికి ఆ పది ఉపనిషత్తుల్లో ఈ కాఠ శా కఠ శాఖ కఠ శాఖకు సంబంధించినది కఠోపనిషత్ కఠ శాఖకి సంబంధించినది కఠ బ్రాంచ్ అంటాం దాన్ని కఠోపనిషత్ అంటాం ఈ కఠోపనిషత్ ఏ ఉపనిష వేదానికి సంబంధించింది ఇవన్నీ వేదాన్నిలో నుంచి భాగాలు కదా రెండు భాగాలు చేస్తే వేదాన్ని వేద అంత భాగంలో అన్నాం ఆ అంత భాగంలో కూడా ఏ వేదానికి సంబంధించింది కృష్ణ యజుర్వేదానికి సంబంధించింది కృష్ణ యజుర్వేదం కృష్ణ యజుర్వేదం అంటే ఇంకా అందులో ఇంకో రకం ఉందండి అన్నారు అవును శుక్ల యజుర్వేదం అని ఇంకొకటి ఉంది కృష్ణ యజుర్వేదం అంటే బ్లాక్ యజుర్వేదం అని కృష్ణ అంటే బ్లాక్ శుక్ల అంటే వైట్ వైట్ యజుర్వేద బ్లాక్ యజుర్వేద అని కాదు అని ఆ పేరు పెట్టారు కృష్ణ యజుర్వేద శుక్ల యజుర్వేద కృష్ణ యజుర్వేదం వచ్చి దక్షిణ భారతంలో పండితులు ఇక్కడ చదివేది కృష్ణ యజుర్వేదం కర్ణాటక కేరళ ఆంధ్ర తమిళనాడు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు చదివేది కృష్ణ యజుర్వేదం ఇప్పుడు బాహుళ్యంగా ఉన్నది ఉత్తర భారతంలో చదివేది శుక్ల యజుర్వేదం అదే వేదం శుక్ల యజుర్వేదం అందులో కొన్ని శాఖలు 
ఇప్పుడు మన కఠోపనిషత్తు చదువుతున్నాం కటశాఖకు సంబంధించింది ఈ కటశాఖకు సంబంధించిన ఉపనిషత్ అసలు ఉపనిషత్తు అంటే ఏమి చెప్పబడింది అది తెలుసుకోవాలి ఉపనిషత్ అంటే ఉప అంటే సమీపం నీ అంటే నిశ్చయం నీ అంటే నిశ్చయం ఇవన్నీ ఉపసర్గలు రెండు కూడా ఉపసర్గలు సద్ అనేటువంటి ధాతు వెర్బ్ రూట్ అంటాం దాన్ని రూట్ వెర్బ్ ధాతు అంటాం ఆ సద్కి మూడు అర్థాలు చెప్తారు శంకరాచార్యుల వారు సద్దు అంటే ఏమిటి అసలు దీని ఉపనిషత్ అని ఎందుకు పిలువబడింది శంకరాచార్యుల వారు చెప్తారు సద్ అంటే మూడు ధాతువులు మూడు మీనింగ్లు చెప్పచ్చుట సద్దుకి విశరణం మొదటిది విశరణం రెండు గమనం గమనం సద్ అంటే విశరణం అనే అర్థంలో చెప్పచ్చు సద్ అంటే గమనం అనే అర్థంలో చెప్పచ్చు సద్ అంటే అవసాధనం అవసాధనం ఈ మూడు అర్థాల్లో చెప్పచ్చు ఎందుకండి మూడు అర్థాల్లో చెప్పారు అంటే ఆ మూడు అర్థాలకు సంబంధించినటువంటి పనులు చేయడం వల్ల క్రియలు చేయడం వల్ల ఆ అర్థం చెప్పారు విశరణం అంటే ఏమిటి అంటే సంచిత కర్మాన్ని నాశనం విశరణం అంటే నాశనం చేయడం అంతం చేయడం సంచిత కర్మ మనిషి యొక్క సంచిత కర్మాన్ని నాశనం చేసేటటువంటిది కాబట్టి ఈ కటశాఖకు చెందినటువంటి ఉపనిషత్తు దీన్ని ఉపనిషత్తు అని పిలువబడింది అన్నారు ఉపనిషత్తు అని ఎందుకన్నా మనిషి యొక్క సంచిత కర్మాన్ని నాశనం చేసేటటువంటిది ఉప అంటే ఎవరికి సమీపం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఉపనిషత్తుకు సమీపంగా వెళతావో ఏ విద్య బ్రహ్మ విద్య అనమాట ఉప అంటే ఏ విద్య దగ్గరికి అయితే నువ్వు సమీపంగా వెళ్ళి నిశ్చయమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతావో ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే సంచిత కర్మ నాశనం చేయబడుతుందో దాన్ని ఉపనిషత్ అని అంటాం ఇది ఒక మీనింగ్ సద్దు మీనింగ్లో తర్వాత గమనం అనే మీనింగ్లో అయితే తీసుకువెళ్ళడం గమనం అంటే ఏమిటి వెళ్ళడం తీసుకువెళ్ళబడుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి నిశ్చయంగా అంటే దృఢమైన మనస్సుతో నిశ్చయమైనటువంటి దృష్టితో నువ్వు దాన్ని సమీపిస్తావు అదేం చేస్తుంది తెలుసా నిన్ను తీసుకువెళుతుంది ఇలా ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తుంది ఈ ప్రారబ్ధ కర్మ అనేటువంటి దాని నుంచి నిన్ను బయటపడేస్తుంది అది గమనం అన్నారు తీసుకువెళుతుంది సారీ కొంచెం ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ కరెక్షన్ హియర్ తీసుకువెళ్ళడం అంటే రీచింగ్ అన్నట్టు రీచింగ్ విశరణం అంటే ప్రారబ్ధ కర్మ నాట్ సంచిత కర్మ ప్రారబ్ధ కర్మ మూడవది సంచిత కర్మ విశరణం అంటే ప్రారబ్ధ కర్మాన్ని బలహీనం చేసేటటువంటిది ప్రారబ్ధ కర్మాన్ని బలహీనం చేసేటటువంటిది ఎందుకంటే విశరణం అంటే బలహీనపరచడం నాట్ నాశనం విశరణం అంటే బలహీనపరచడం ఏది బలహీనం అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి ఆరబ్ధ కర్మ ఏదైతే ఉందో ప్రారబ్ధం జ్ఞానం రాగానే అది బలహీనపడుతుంది దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉండదు మన మీద సైక్లోన్ లాగా ఎఫెక్ట్ ఉండదు మామూలు గాలి వీస్తూ ఉంటుంది అంతే మామూలు వర్షం లాగా లేకపోతే ప్రారబ్ధ కర్మ సైక్లోన్ లాగా తాకిడి అనమాట మనిషిని అతలా కొతలం చేస్తుంది అంటారు చూసారా కింద మీద పడి ఆ మనిషి ఇంకా కష్టపడతాడనమాట ఈ విశ్రణం అంటే ఏం చెప్పాం ఇది బలహీనం చేస్తుంది ప్రారబ్ధ కర్మాన్ని ఇట్ డిఫ్యూజ్ ద ప్రారబ్ధ కర్మ రెండవది ఇది తీసుకువెళుతుంది ఆ బ్రహ్మాన్ దగ్గరికి ఆత్మస్వరూపాన్ని రీచింగ్ అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం అని అర్థం మూడవది ఏమిటి అవసాధనం ఇది సంచిత కర్మ నాశనం మన ఎందుకంటే ఈ రెండే కదండి సంచిత కర్మే కదా కారణం ప్రార పూర్వ పునర్జన్మకి కనుక సంచితం నాశనం చేయబడుతుంది ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే ఐక్య జ్ఞానం కలుగుతుంది అని అర్థం అండ్ ప్రారబ్ధ కర్మ ఎఫెక్ట్ ఉండదు అందుకని దీనికి ఏమని పేరు 
ఉపనిషత్ అని పేరు ఇది ఉపనిషత్తు చదివేటప్పటికీ మనకు నీరసం కూడా వచ్చేస్తుంది జనానికి దానికి ఉపనిషత్తు అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందని చెప్పి శంకరాచార్యుల వారు ఎలాబరేట్గా ముండకోపనిషత్తులు భాష్యంలో రాస్తారు మళ్ళీ అన్ని భాష్యాల్లో రాయరు ఒకసారి చెప్పారు కదా చూసుకోండి అంటారు కేరాఫ్ అని చెప్పి చెప్తారు ప్రతి భాషను చెప్తారా ఏమిటి అందుకని ద టీచర్ మస్ట్ నో ఆల్ ద భాష్యమ్స్ ఎక్కడ ఏం చెప్తారనేది సరే ఇప్పుడు తర్వాత స్టెప్ ప్రతి ఉపనిషత్తుకి కూడా దాని యొక్క శాంతి పాఠం ఉంటుంది వేదానికి ఒక్కొక్క వేదానికి ఒక్కొక్క శాంతి పాఠం పోయిన ఉపనిషత్తులు ఏం చదివాం ఏం ఉపనిషత్తు చదివామండి కేణోపనిషత్ కేణోపనిషత్తులు ఆప్యాయంతు మమాంగాని అనే ప్రార్థన శాంతి పాఠం సామవేదానికి సంబంధించింది ఆప్యాయంతు మమాంగాని సామవేదంలో చెప్పబడింది ఎందుకు ఆ ప్రేరు చదివాం కేణోపనిషత్తు సామవేదానికి సంబంధించింది చాందోగ్యోపనిషత్తు సామవేదానికి సంబంధించింది అదే విధంగా ఈ కఠోపనిషత్ అనేది కృష్ణ యజుర్వేదానికి సంబంధించినది కాబట్టి తైత్రియోపనిషత్తు శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు ఇవన్నీ కూడా ఈ కృష్ణ యజుర్వేదానికి సంబంధించినవి వీటికి సంబంధించిన శాంతి పాఠం సహనావతు అక్కడ ఎందుకు ఆ శాంతి పాఠం ఇక్కడ ఎందుకు ఈ శాంతి పాఠం అని మీకు సందేహం వస్తుంది కదా అందుకని చెప్తుంది ముండకోపనిషత్తులు ఏం చదివాం శాంతి పాఠం భద్రం కరణే విష్ణుని ఆమ దేవా ఆ ప్రార్థన దేవ ఉపనిషత్ ఏ వేదానికి సంబంధించింది అధర్వణ వేదం అధర్వణ వేదానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఎన్ని వేదాలు చదివారు మీరు అధర్వణ వేదం చదివారు సామవేదం చదివారు ఇప్పుడు ఏం వేదం చదువుతున్నారు యజుర్వేదం చదువుతున్నారు కృష్ణ యజుర్వేదం త్రివేది ఇస్తారు మాట మూడు వేదాలు చదివిన వాళ్ళని త్రివేది అంటారు మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఎవరండి మీరంటే మీరు త్రివేదిలో అండి అంటారు నార్త్ ఇండియాలో వాళ్ళ పేరు త్రివేది అంటారు చూసారా అసలు వేదం అంటేనే తెలియదు వాడికి త్రివేది అని పేరు పాపం ఆ గోత్రం పరంపరగా వస్తుంది అట్లాగే త్రివేది చతుర్వేది అదే విధంగా ఇక్కడ శాంతి పాఠం ఏమిటి అంటే సహనావతు ఇప్పుడు అయిందండి ఉపనిషత్తు యొక్క ఉపోద్ఘాతం వీఆర్ ఎంటరింగ్ అంటే ఉపనిషత్ శాంతి పాఠం చదువుతాం ఓం సహనావతు సహనౌభునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినవధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 చాలా ప్రాచుర్యమైనటువంటి పాపులర్ ప్రేయర్ ఎందుకు చదువుతాం శాంతి పాఠం అనేది ఇంతకుముందు చెప్పాను విఘ్న నివారణార్థం కఠోపనిషత్ చదవాలి అంటే రెండు అధ్యాయాలు ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి మూడు వల్లులు వల్లి అంటే సెక్షన్ ఖండం అంటాం భాగం ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి మూడు భాగాలు రెండు అధ్యాయాలకి మూడు ఇంటూ రెండు ఆరు భాగాలు చదవాలి ఆరు భాగాలు చదివేటప్పటికీ ఏ ఒక్క విఘ్నం రాకుండా ఉండాలి ఆరోగ్యం కావాలి మనకి గురువుకి ఆరోగ్యం ఉండాలి నాకు శిష్యుడికి ఆరోగ్యం ఉండాలి మేము వెళ్ళడానికి వాహనం సరిగ్గా ఉండాలి ఎటువంటి తాపత్రయం అంటారు చూసారా త్రీణి తాపాని ఆధ్యాత్మిక తాపం అది భౌతిక తాపం అది దైవిక తాపం ఈ శరీరానికి సంబంధించిన అది భౌతిక తాపాలు రాకూడదు అది భౌతికం అధ్యాత్మం అది భౌతికం అంటే చుట్టుపక్కల ఇటువంటి ఏవి రాకూడదు అది దైవికం చూసాక సైక్లోన్ చూసారా మీ అందరికీ విఘ్నం లేదు కాబట్టి క్లాసుకు రాగలిగారు 
లేకపోతే పొద్దున కరెక్ట్గా ఉన్న వర్షం ఉంటే వచ్చేవాళ్ళమైనా క్లాస్కి ఎవరం బయటికి కదండి మార్నింగ్ ఉన్న రెయిన్ కనుక ఉంటే చూసారా మరి ఎంత అవసరం అక్కడి నుంచి ఇంటి నుంచి నీకు రావాలి అంటే అది అది దైవిక తాపం అందుకని ప్రార్థన చేయాలి సాయంత్రం మా క్లాస్ ఉంది ఆ సమయానికి కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వు ఏడున్నర తర్వాత ఎనిమిది ఇంటికి ఇంటికి చేరిన తర్వాత కురువు అని చెప్పాలి అడగాలి పిటిషన్ పెట్టుకోవాలి దేవుని దగ్గర ఆ పరమాత్ముడి దగ్గర మనకి జ్ఞానం నిష్ఠ వచ్చే వరకు ఈ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి ప్రార్థన ఆపకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎటు మూల ఏ మూలగా ఏ విఘ్నాలు వస్తాయో తెలియదు మనిషికి జీవన్ ముక్తుండి అయ్యే వరకు ప్రార్థన కొనసాగుతూనే ఉండాలి అది మొదట ప్రార్థన ఎందుకంటే జీవన్ ముక్తుడు కావడానికి జీవన్ ముక్తుడు అయిన తర్వాత ప్రార్థన వద్దా అండి అంటే తర్వాత కూడా చెయ్యాలి అన్న ఎందుకంటే కృతజ్ఞత గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాలి కదా దానికి ప్రార్థన చెయ్యాలి ఓకే అంటే ప్రార్థన ఎప్పుడూ చెయ్యాలని అర్థం ఈ యొక్క అర్థం చూస్తాం ఇప్పుడు సహ నవ్ అవతూ ఇక్కడ శిష్యుడు చేస్తున్నాడు ప్రార్థన శిష్యుడు చేస్తున్నాడు ప్రార్థన ఏమని నాకు మా గురువు గారికి ఇద్దరికి నవ్ అంటే మా ఇద్దరికి మా ఇద్దరికి అంటే ఏమిటి ఆవాం నవ్ ఇది సంస్కృత గ్రామర్ అక్కడక్కడ గ్రామర్ కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే మీరంతా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఆవాం నవ్ అంటే ద్వితీయ విభక్తి ద్వివచనం అహం ఆవాం మయం ఆవాం నవ్ అస్మాన్ నహ అంటే ఆవాం నవ్ అంటే ఏమిటి ఇంగ్లీష్లో నవ్వు కాదు నవ్ అంటే మా ఇద్దరిని అని అర్థం మా ఇద్దరిని ఏమిటి అవతు అవు ధాతు రక్షించవలసినది రక్షించవలసిందని చెప్పి ఆ పరమాత్ముడిని ప్రార్థిస్తున్నాం శిష్యుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు మా ఇద్దరిని అంటే గురువుని కూడా రక్షించు ఎందుకంటే నా గురువు చెప్పాలి కదా ఆ గురువుని కూడా రక్షించవలసినది అని చెప్పి శిష్యుడు గురువు గారికి కూడా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ గురువు గారు లేకపోతే ఆయనకి ఏమొస్తుంది అది జ్ఞానం అందుకని సహ మీ అంటే ఆ యొక్క పరమాత్ముడు ఏ పరమాత్ముడు అంటే ఉపనిషత్తుల చేత తెలియజేయబడినటువంటి పరమాత్ముడు ఆ పరమాత్ముడు ఆ పరమేశ్వరుడు శిష్య ఆచారులమైన మా ఇద్దరిని నేను శిష్యుణ్ణి ఆయన మా గురువు గారు మా ఇద్దరిని నవ్వు అవతు మమ్మల్ని రక్షించవలసింది ఎలా రక్షించవలసింది చెప్పి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి కదలవాకండి అంటే రక్షించడం అది కాదు విద్యారూపమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని రక్షించవలసింది అజ్ఞానాన్ని ఇచ్చి అని అర్థం రక్షించాలంటే వేళ వేళకి భోజనం ఇచ్చి ఇల్లు వాకిలి అన్ని ఏర్పాటు చేసి రక్షించడమా అలా కాదు భాషకర రైట్స్ ఆయన రాస్తారు విద్యారూపమైనటువంటి ప్రకాశం ఇచ్చేటటువంటి ఆ విద్యను ఇచ్చి మమ్మల్ని రక్షించవలసినది ఎందుకంటే ఆ విద్య ఇచ్చావు అంటే మేము రక్షింపబడతాం అజ్ఞానం నుంచి రక్షింపబడతాం సంసారాన్ని నుంచి రక్షింపబడతాం పునర్జన్మ నుంచి రక్షింపబడతాం బంధాన్ని నుంచి రక్షింపబడతాం చూసారా అది కలిపి చదివేటప్పుడు సహనావతు నావతు నౌ అవతు నావతు ఇంకొంచెం డీప్గా వెళితే గ్రామరు దీన్నే అయాదేశ సంధి అంటాం ఏచో యవ యావ అని సంధి ఏచో యవ పాణి సూత్రం దానికి సంధి నావతు నావతు అంటే ఏమిటండి నవ్ అవతు అక్కడ సంధి వస్తుంది ఆ సంధి రావడం వల్ల నువ్వు కలిపి చదవాలి నావతు ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి నవ్ ప్లస్ అవతు నావతు ఆ ఒక సూత్రం చదవాలంటే పది పది సంవత్సరాలు చదవాలి వ్యాకరణం ఆ సూత్రం అర్థం కావడానికి ఏచో యవ యావ అంటే ఏమిటి అని అర్థం కావాలంటే పది సంవత్సరాలు చదవానండి టు కమ్యూనికేట్ ఉపనిషత్ యు రిక్వైర్ వ్యాకరణం చాలా నిగూఢమైనటువంటి శాస్త్రం అండి మనిషిని అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి వాళ్ళందరూ మేధావులు మన దే మన మన దేశంలో ఎంత వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఇక్కడే భారతదేశంలో ఉన్నంత ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎక్కడా లేరు ప్రపంచంలో సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి అనమాట సరే సహనా వవతు 
సహ అంటే ఏమిటి అండి ఆయన ప్రొనౌన్ దట్ ఆయన అంటే ఎవరు ప్రొనౌన్ అంటే సర్వనామం ఏమిటండి గ్రామర్ అంతా చెప్పి తలకాయ నొప్పి తెప్పిస్తారన్న ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మీకు వింటూ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సహ అంటే అతడు అతడు అంటే ఏమిటంటే సర్వనామం కదా ప్రొనౌను ప్రొనౌన్ అంటే దేన్నైనా సంబోధించవచ్చు కదా ప్రొనౌన్ అంటే అది అన్నాం అదేంటే ఆ చైరు కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అలా కాదు సర్వనామం అంటే విష్ణు సహస్రనామంలో చదువుతా చూడండి అన్ని పేర్లు కలిగినటువంటి ఆయనే సర్వనామ సర్వ సర్వ శర్వ శివస్థాను అంటే ఏమిటి సర్వనామం అనేది ఆయన పేరు అన్ని నామాలు ఆయనవే కాబట్టి సర్వనామం అనేటువంటిది ఎవరికి పేరండి ఆ పరమేశ్వరుడికి పేరు ఇప్పుడు ఇది సర్వనామం ఇది సహ అనేటువంటిది ప్రణవం ఈ సహ సర్వనామం కాబట్టి సర్వనామాలన్నీ అన్ని పేర్లు ఆ పరమాత్ముడివే కాబట్టి సహ అంటే ఎవరై ఉండాలి పరమాత్ముడై ఉండాలి ఓకే ప్లీజ్ పుట్టప్ విత్ మీ ఓకే డోంట్ మిస్టేక్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చూడండి గ్రామర్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ప్రిసైజ్ అనమాట తర్వాత సహ హా అనేటువంటిది ఎంఫసిస్ అనమాట హా సహ నౌ గునక్తు ఆ పరమాత్ముడు మా ఇద్దరిని గునక్తు అన్ అంటే రక్షించవలసినది అంట గునక్త్ అంటే విద్యా ఫలమును మా ఇరువరి చేత అనుభవించేటట్లుగా చేయవలసినది ఆ పరమాత్ముడు ఏమండి చదువుతాం రక్షిస్తాడు జ్ఞానం వచ్చింది జ్ఞాన ఫలం రావాలి కదా అది ఎక్కడో ఒక మూలం ఉంటుంది మనం ఎక్కడో ఉంటాం విద్య వింటూనే ఉంటాం ఆ ఆనందం సంతోషం రాదు మనిషికి ఎంత విన్నా ఎంత చేసినా ఎంత చూసినా అని చెప్పి అంటుంటారు చూసారా ఎన్ని చదివినా ఎలుక తోలు తెచ్చి ఇందాక ఉతినా ఉతికినా నలుపు నలుపే కానీ తెలుపు కాదు అన్నట్లుగా ఈ మనిషి బుద్ధి ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా కుక్క తోక వంకర అంటారు చూసారా అట్లా ఉంటుంటాయి కొన్ని ఒక్కొక్కసారి ఇలా కాకూడదు నేను చదివేటటువంటి విద్య నాకు పూర్ణ ఫలాన్ని ఇవ్వాలి ఆ ఫలాన్ని నేను అనుభవించాలి మా గురువు ఆ ఫలాన్ని అనుభవిస్తే కదా నాకు చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే ఆయన కూడా ఏదో చెప్తాడు లిప్ మూవ్మెంట్ సర్వీస్ అంటే ఆయనకి అనుభవం లేకపోతే ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తాడండి అందుకని శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠుడైనటువంటి గురువు అనుభవపూర్వకంగా ఆ జ్ఞాన ఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి గురువు ద్వారా వింటే అద్భుతం ఉన్నారు అది సహనౌ పునక్తు ఆ విద్య ద్వారా మా ఇద్దరిని ఆ విద్య ఫలాన్ని అనుభవించేటట్లుగా మమ్మల్ని రక్షించవలసినది అది కూడా పరమాత్మడికి వదిలిపెట్టాడు శిష్యుడు చూడండి తెలియగలవాడు అట్లా ఉండాలి ప్రార్థన అంటే మనము చేస్తాం ప్రార్థనలు సహనౌ పునక్త్ రెండవ స్టెప్ అయింది తర్వాత మూడవ స్టెప్ సహ వీర్యం కరవాహై సహ వీర్యం కరహ కరవాహై అంటే మా ఇద్దరిని అంటే మేమిద్దరము సహ అంటే ఇక్కడ విసర్గ సహ కాదు హకారంతో కూడినటువంటిది కలిసి మేమిద్దరము కలిసి గురువు గారు నేను కలిసి అని అర్థం సహ మనం కూడా తెలుగులో కూడా వాడతాం రాముడు లక్ష్మణుడితో సహా వెళ్ళాడు సీతతో సహా వెళ్ళాడు కలిసి అని అంటాం విత్ అలాంగ్ విత్ అది సహ అంటే కరవాహై అంటే మొదటి లైన్ సహనావతు మొదటి లైన్ సహనవ భునక్త రెండో లైన్ ఈ రెండు లైన్లు కూడా ఆ యొక్క పరమాత్ముడి కృప కోసం ప్రార్థించడం అనమాట పరమాత్ముడి కృప కోసం అర్థమైందా మొదటి కృప ఇది రెండు మూడో లైన్లో సహనౌ సహవీర్యం కరవాహై తేజస్వి నావ ధీతమస్తు మావిద్విషావహై ఈ రెండు లైన్లు ఆత్మకృప ఆత్మకృప అంటాం మొదటి రెండు లైన్లు ఈశ్వర కృప ప్రార్థన ఈశ్వర కృప కోసం రెండవ లైన్ మూడవ లైను నాలుగవ లైను ఆత్మకృప అనమాట పురుష ప్రయత్నం 
మా ఇద్దరిని అంటే మా మేమిద్దరము కలిసి సరిపోయినంత శ్రమను చేయ చేయుదుము గాక ఈ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఏమిటి గురువు కూడా ప్రిపేర్ అయి రావాలి క్లాస్కి ఆరు గంటలు ప్రిపేర్ అయ్యేవాలి గంట ఒక గంట క్లాస్ ఏమదండి ఆరు గంటలు ప్రిపేర్ కావాలి అది కరవావాహ ఏంటేమిటి మా గురువు గారు కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా వచ్చి చెప్పాలి నాకు స్టూడెంట్ కూడా శ్రద్ధగా నోట్స్ టెక్స్ట్ పెన్ను ఇవన్నీ తీసుకొని క్లాస్కి రావాలి కరెక్ట్గా టైంకి రావాలి ఇది కరవావాహ ఏంటేమిటి మేమిద్దరము కూడా సరిపోయినంత శ్రమని చేయుదము గాక ఈ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అని అర్థం విద్యార్థి కూడా హోంవర్క్ చేయాలి ఇంటి దగ్గర చదివి రావాలి ఏమి చెప్పారు పోయిన క్లాసులో స్వామిని అని చెప్పి చూసుకోవాలి ఎంతవరకు చెప్పానని చెప్పి గురువు చూసుకోవాలి ఇద్దరు కష్టపడి దూరాన్ని నుంచి కష్టపడి ఆ వెహికల్ వెతుక్కొని ఎట్లా అయినా సరే కష్టపడి క్లాస్కి రావాలి ఎండ వాన అనక కరెంటు ఉంటుంది కరెంటు పోతుంది ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఫ్యాన్ ఉన్నది ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి శ్రమను అన్నిటికీ ఓర్చి ప్రయత్న పూర్వకంగా ఇద్దరం కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రమని చేసి ఈ విద్యను పొందుదుము గాక ఇద్దరం గురువు శిష్య ఇద్దరు అనమాట అది అర్థం సహ వీర్యం కరవావహై అంటే క్వాలిటీ టైం అనమాట ఇద్దరం కూడా పరిపూర్ణమైన ఎఫిషియంట్గా పనిచేయాలి ఇందులో గురువు కూడా హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏదో చెప్పాం కదా వస్తే వస్తారు క్లాసు లేకపోతే లేదు రాని అని చెప్పి అనకూడదు గురువు వస్తే వస్తారు స్వామిని చెప్పి పెడతారు ఏమైంది క్యాసెట్ ఉంటుందిగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వినొచ్చు అని ఆలోచించకూడదు శిష్యుడు శిష్యుడు అలా ఆలోచించకూడదు గురువు గారు కూడా వస్తే పాప ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చొని వెళ్ళిపోతారు ఏముంది వర్షం వస్తే వర్షం పడినే కుంభపోత వర్షం వచ్చినా సరే ఒకళ్ళు రాని ఇద్దరు రాని గురువు వెళ్ళి తీరాలి అంతే అంత సిన్సిరిటీ ఉంటేనే ఈ విద్య పొందగలుగుతామండి లేకపోతే ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా కృష్ణ పరమాత్మ మనుష్యాణం సహస్రేష్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇలా పరిశ్రమ చేసేవాళ్ళు లేరు చాలా తక్కువ గురువు భాగంలో కానీ పేరు ప్రఖ్యాతులు వదులుకొని ఈ విద్యను బోధించాలి ధనధాన్యాలు ఆశించకుండా ఈ విద్యను బోధించాలని చెప్పి గురువు కూడా ఆ ఆతృత కలిగి ఉండాలి శిష్యుడు కూడా అదే దృష్టితో రావాలి సుఖభోగాల కోసం కాకుండా పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం కాకుండా నేను ఆత్మ విద్యను పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంతో రావాలి మేమిద్దరం అలా ఉండుము గాక ఉందుము గాక అని చెప్పి ప్రార్థన అది మూడవ లైన్ సహనం వీర్యం కరవావహై ఆత్మకృప అంటే మనం నిన్న చెప్పిన పాఠానికి కోర్ రిలేట్ చేసుకోవాలన్నమాట లెసన్ అర్థమైందా నేను పోయిన వారం ఏదో చెప్పాం ఈ వారం ఏదో చెప్పకూడదు అది కరవావహ అంటే ఏమిటి కోర్ రిలేటింగ్ ద ప్రీవియస్ లెసన్ అండ్ టుడేస్ లెసన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇద్దరికి టీచర్కి స్టూడెంట్కి తర్వాత తేజస్వినామ ధీతమస్తు మా విత్ విషావహై అంతేకాకుండా మేమిద్దరము చదివినటువంటి విద్య అధీతం ఈ యొక్క చదివినటువంటి విద్య బ్రహ్మ విద్య ఏదైతే ఉందో ఈ ఉపనిషత్ విద్య తేజస్వి అస్తు తేజస్వి అంటే మా యొక్క జీవితాల్లో వెలుగుతూ ఉండాలి అది అది ఉపయోగపడాలి మనకు ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది సమస్య వచ్చినప్పుడు క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అది ఉపయోగపడాలి ధనం ఎంతకు సంపాదిస్తాం ఇది మనకు కష్టకాలంలో అపయోగ ఉపయోగపడుతుందని కదా ధనాన్ని సంపాదిస్తాం జ్ఞానం ఎందుకు సంపాదిస్తాం అండి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవడానికి జ్ఞానం సంపాదిస్తున్నాం అర్థమైందా చాలామందికి తెలియదు అరే జ్ఞానం ఎందుకు రా అంటే అవును ఎందుకు జ్ఞానం సందేహం రాకూడదు దుఃఖం అనేటువంటిది ఏ సమయంలో కూడా నా దగ్గరికి రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ జ్ఞానం అనే కవచాన్ని ఉపయోగిస్తాను నేను లౌకికంగా ఏం చెప్పాను గ్రీన్ రూమ్కి పోవడం అని చెప్పాను చూసారా పోయినసారి ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఎప్పుడైతే నాకు సమస్యలు వస్తాయో మనిషి తట్టుకోలేనో డిప్రెషన్ సప్రెషన్ అప్రెషన్ అన్నీ వస్తాయో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో అప్పుడు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను వెలికి తేవేటటువంటి అవస్కా ఆస్కారం ఉండాలి ఎప్పుడు ఈ జ్ఞానం ఉపయోగపడుతుందో అప్పుడే ఆ జ్ఞానం యొక్క ఫలం 
must be alive at the jinx chair. కరెక్ట్ సమయంలో దాన్ని నేను ఉపయోగించగలగాలి ఏంటి నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎవరు నిందించినా ఎవరు దుర్భాషలాడినా ఎవరికేంటి నాకేమిటి అనే స్థితిలో ఉండాలి అంతేగాని రియాక్ట్ ఆగకూడదు బట్ వీ యాక్ట్ అన్నారు అది అర్థం తేజస్వి అంటే ఏమిటి ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క నేను చదివిన విద్యని ఎలైవ్గా ఉండాలి ఎలైవ్ అంటే ఏమంటారు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉండాలి తయారుగా ఉండాలి నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి విద్య సంతోషంగా ఉండేటట్లు చేయాలి అంతేగాని అన్ని చదివానండి శాస్త్రాలు కానీ సమస్యలు పోవడం లేదన్నాడు ఎవరికి రా సమస్య అన్న నాకేనండి నువ్వెవరు నేను బ్రహ్మాన్ని మర్చిపోయినాడు ఇంతకాలం చదివి ఉపనిషత్తు అంత చదివి బ్రహ్మ ఆ సమయంలో జ్ఞాపకం రావాలి మామూలుగా కూర్చున్నప్పుడు ధ్యానం చేసేటప్పుడు అందరూ చెప్తారండి నేను బ్రహ్మ అని నేను బ్రహ్మ అని అహం బ్రహ్మ శ్రీ సోగం బ్రహ్మ సోగం బ్రహ్మ సోహం బ్రహ్మ అని చెప్తారు కానీ ఏదన్నా క్రైసిస్ అడ్వర్సిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యు రిమెంబర్ యు ఆర్ ఎ రియల్ వేదాంతిక్ స్టూడెంట్ సరే మావి ద్విషావహై మేము ఒకరినొకరము ద్వేషించకుండా ఉందుముగాక కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒకడ మీద ఒకడికి ద్వేషం వచ్చింది అనుకోండి వస్తుంది కొంతకాలం పెరిగిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒకరినొకరు ద్వేషించుకుంటారు గురువుని శిష్యుడు నిందిస్తాడు శిష్యుడిని గురువుని నిందిస్తాడు నేను చెప్పలేదండి శంకరాచార్యుల వారే చెప్పారు మీరు కోపం వస్తే ఏం చేస్తాట గురువు మీదనే కోపం వచ్చి గంతులు వేస్తాట ఎగిరి ఎగిరి కుప్యతి అన్నారు కోపంతో కుప్యతి కుప్యతి అంటే ఏమిటి అరవడం అనమాట గురువుని మీద దుర్భాషలు ఆడటం నింద చేయడం అవతల వాళ్ళకి చెప్పడం ఆయన ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు గురువు కూడా చెప్పకూడదు శిష్యుని గురించి వాడిక వాడికి ఏం తెలుసు వాడి మొహం అనకూడదు ఒకవేళ పేరు ప్రఖ్యాతలు వస్తున్నాయి అనుకోండి గురువు శిష్యుడికి గురువు కంటే అయిన తర్వాత వీడు పైకి వస్తున్నాడు నాకండి అని చెప్పి దుర్భాషలు ఆడితే తనకే అవమానం గురువుకి లేకపోతే వాడికి ఏం తెలియదు వాడు సచి మొద్దు అని చెప్పి అనకూడదు ఇట్లాంటి ద్వేషం రాకుండా ఉండాలి జీవితాంతం మా ఇద్దరి మధ్య చెప్పి ప్రార్థన అండి చూడండి ఇట్లాంటి ప్రార్థన మీ కాలేజీలో స్కూళ్ళలో చేస్తారండి అండి చేసిన ఎవరికి తెలుస్తుందండి మీనింగ్ ఎవరు చెప్తున్నారండి ఇంత అర్థం ఉంది ఇదంతా చెప్పకుండా నేను ఎలా చదివేది ఉపనిషత్తు చెప్పండి ఇదంతా చదివితేనే మాకు అర్థం అవుతుంది మా విత్ ద్విషావహై ద్వేషం లేకుండా ఉందు కాక ఇద్దరం జీవితాంతం అందుకని ఓ పరమాత్మ మా ఇద్దరిని ఈ విధంగా దీవించవలసినది అని చెప్పి ఓం శాంతి 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 ఈ మూడు ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక తాపాలు రాకుండా వాటి నుంచి మాకు శాంతి కలుగజేయవలసింది అని ప్రార్థన మొదటి మంత్రం ప్రథమవల్లి మొదటి అధ్యాయం మొదటి భాగం ఉషన్ హై వాజ్రవస కఠోపనిషత్ మొదటి అధ్యాయంలో మూడు వల్లులు మొదటి వల్లిలో ఇరవై తొమ్మిది శ్లోకాలు మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది మంత్రాలు ఈ ఇరవై తొమ్మిది మంత్రాల్లో ఏమేమి టాపిక్స్ చెప్పబడినాయి విషయాలు అంటే మొదటిది బ్రహ్మ విద్యా మహిమ గురించి చెప్పబడింది రెండవది గురు ఉపసాధనం గురువుని సమీపించి ఈ విద్య బ్రహ్మ విద్య నేర్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్పబడింది గురూప సదనం మూడు గురు లక్షణాన్ని గురువుకి ఎటువంటి గుణాలు ఉండాలి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి నాలుగు శిష్యుడికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి శిష్య లక్షణాన్ని ఇవన్నీ చెప్పబడినాయి వల్లి అంటే లత అని అర్థం మనం తెలుగులో కూడా వల్లి అంటాం అందుసరి క్రీపర్ అంటాం వల్లి 
ఎలాగైతే ప్రాకుతూ వెళుతుందో ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ కూడా అలా వెళుతుంది అనమాట ఇందులో హా వై అని చెప్పబడింది మొదటి మంత్రంలో మొదటి లైన్లో హా వై అంటే అనగనగా ఒక రాజు అంటాం చూసారా మనం తెలుగులో అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడట ఉండేవాడట అట ఉపయోగిస్తాం అట అని చెప్పడానికి హా వై అంటాం అదే అర్థం అనమాట ఇక్కడ ఉషన్ హా వై ఉషన్ అంటే ఆశించిన వాడై కోరిక కలిగిన వాడై ఎవరు వాజస్రవస అనే వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు వైదిక బ్రాహ్మణుడు ఏం చేశాడట యాగం చేస్తున్నాడు విశ్వజిత్ అనే యాగం చేస్తున్నాడట ఆ యాగం చేసేటప్పుడు ఏం జరిగిందని చెప్పి కథ చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి కథ ఆ కథ ఈ వాజస్రవసుడు విశ్వజిత్ యాగం చేస్తుంటే ఏం జరిగింది ఆయనకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు నచికేతుడు అనే కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుకు తండ్రి మధ్య సంభాషణ అనమాట ముందు భాగంలో అది ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని తొడరు అంటారు అనమాట వచ్చేవారం చూస్తాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్చతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓ